怎么，你真的有事欺骗我？殿下不信我，我只相信眼中所见，心中所感。若你我之间有任何的欺骗，我希望你可以亲口告诉我。但那都不重要，先把山药好吧。秋风卷起一场涟漪，未等到花开香满地。来，把手提一下。殿下，属下什么都没看见，遥记了关门啊，殿下。杜宾，太子妃有伤在身，派人伺候好她。若出现任何问题，我拿你试问。是。想买簪子送给太子妃、啊？怎么，不可？您就不怕他拿簪子刺杀你啊？属下只是担心你。哎，来看看，看看。杜宾，属下在。嗯。孤的太子妃，怎么样？卖簪子喽！功夫不错，心思也不，对别人狠，对自己好像更狠。
好像不是完全的嗜杀冷清。在街上遇到乞儿被欺负，他又是出头，又是帮忙还钱的，都不像是装的。刺杀你的时候，心可是不软。殿下神鬼，却岂能苟活？实乃臣国之喜。也是时候，把所有事情说明白了。恕属下直言，现在可能不是坦白的好时机。爸，何事？属下，属下被人迷晕了。太子妃不见了。太子妃跑了，她不会是回碎星谷了吧？任务屡次失败，他现在回去，恐怕是凶多吉少。姑姑看着你长大，最是心疼你。这一次，你让我们损失惨重，姑姑很难为你袒护。关心之苦是提醒你，不要忘了本分。这个月的解药，姑姑不能给你，你能挺过去的，对吗？是。太子殿下已经知道组织的存在，处处提防，反倒是你，替他挡了一劫。听说他对你照顾有加。太子的武功高深莫测，这一剑根本不足以伤到他。我还不如为其挡剑，取得他的信任，好有后续的动作。哦，这么说，你是为了取信于太子？<笑>是，撒谎！<笑>分明是对他动心了。我教过你，对目标动心就是对自己最大的残忍。你知道废掉的刀是什么后果？你的刀不想剪了？卷起。